വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ബി പുഡിങ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രോബെറി മൂസ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രോബെറി ജെല്ലിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം ജെലാറ്റിൻ ആണെങ്കിലും മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം അതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചൈന ഗ്രാസും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്രഷ്ഡ് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറീനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണിത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം പഞ്ചസാര നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മധുരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിന്ന എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടി അടിയിലത്തെ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോൾഡ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന്ന എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ജെല്ലിയുടെ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അരമണിക്കൂറൊക്കെ മതി അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ചൈന ഗ്രാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രഷ് ചെയ്ത മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ചേർക്കാം ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ കുറവായിരുന്നു നൂറ് ഗ്രാം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ബേസ് മര്യാദയ്ക്ക് സെറ്റായില്ല പൊടിഞ്ഞു പോയി ബട്ടർ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് നമുക്ക് നല്ല ഫേമായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടില്ല ഇനി ഇതുപോലൊരു സ്പ്രിംഗ് ഫോം പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റും ബട്ടറും മിക്സ് ചെയ്തത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി ഇതിൻ്റെ ബേസാക്കി വെക്കണം ഇത് നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ട്രോബെറി മൂസ് റെഡിയാക്കലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്രീമിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര ടിൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ചൈന ഗ്രാസ് ഞാനിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് സ്ട്രോബെറിയും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്തു ഇനി നമ്മുടെ ക്രീം എന്നൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ
ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം ചൂടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രീമിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ലൂസ് ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി മോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബേസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച സ്ട്രോബെറി മോസ് ഒരു പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒരു ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെല്ലി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ജെല്ലി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്തിക്കൊണ്ട് വരഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് മൂസിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ജെല്ലി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതിനി ഒരു മിനിമം ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലേ നിന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മോസ് കേക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ ലൈറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിലൊരു ടവലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണിയോ എങ്ങാനും മുക്കിയിട്ട് ആ തുണി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത സ്ട്രോബെറീസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്തത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബേസ് മര്യാദയ്ക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടില്ല പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ബട്ടർ കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സ്ട്രോബെറി മോസ്കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കുന്നു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണിത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ജെല്ലി ലെയറും മോസ് ലെയറും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ